அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அல்லது கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய துண்டுங்களாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து புழுலாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் போகிறதுக்காக லைட்டாக வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு கடாயில் வச்சுட்டு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டுட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க விடுங்க தண்ணியை ஸோ ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது ஓரளவுக்கு வெந்தாலே போதும் ஸோ ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தான் வேகணும் இந்த மாதிரி கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணியிலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் எடுத்து இதை வந்து நல்லா ஆற விட்டுட்டு அப்புறமா இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போடலாம் இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நமக்கு இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நான் வந்து இடித்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு மற்ற மசாலா பொடிலாம் நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் மிக்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதில் என்ன போட போகிறோம்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றவாறு கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் அப்புறமா நான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போடுறேன் கலருக்காக ஸோ இதை ஆப்ஷனல் நீங்கள் இருந்தால் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் குவிக்காக ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போடுறேன் ஸோ நமக்கு வந்து சிக்கன் மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஸோ கரம் மசாலா தூள் இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போடுறேன் அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தெரியுதா கடலை மாவு அதை போடுறேன் போட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் இந்த மசாலாலாம் வந்து அந்த காலிஃப்ளவரில் நல்ல வந்து கோட் ஆகணும் அதுக்காக லைட்டாக வந்து நம்ம தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் தண்ணி தெளித்து வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப தண்ணி தேவையில்லை கொஞ்சமாக இந்த தண்ணியை வந்து இப்படி தெளித்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் ஊற வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் வந்து பச்சரிசி மாவு போட்டு நம்ம வந்து உடனே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொறிச்சோன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரும் ஸோ சூடாக தான் சர்வ் பண்ணோம் ஆறுனா நல்லா இருக்காது ஸோ இதை வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா வந்து எல்லா இடமும் மசாலா கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நல்லா படணும் மசாலா ரொம்ப பிளைனாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நல்லா வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இது ஊறட்டும் எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறியாச்சு ஃபைனலாக இதில் வந்து நான் வந்து பச்சரிசி மாவு போடுறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதையும் நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிடலாம் ரொம்ப நேரம் வைக்கணும்னு கிடையாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சாலே போதும் ஸோ எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணிவிட்டு இதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதான் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல எல்லாம் கோட்டாயிருக்கும் இப்போ வந்து பொறிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடுங்க மொத்தமாக போட்டால் ஒரே இடத்துல போய் ஒட்டிக்கும் நல்லா இருக்காது ஸோ ஒரு ஒரு பூவாக எடுத்து போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா வந்து திருப்பி போட்டு ரெண்டு சைடும் நல்ல முறை முறைன்னு வேகிற அளவுக்கு இப்போ வந்து போட்டுட்டு இப்படி ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் எல்லாரும் ஈக்குவலாக வேகும் ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லை ரொம்ப கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ ஏற்கனவே காலிஃப்ளவரும் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு இந்த மாதிரி நல்ல கிறிஸ்பியாக வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துட வேண்டிதான் ஸோ எண்ணெயிலேருந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்துட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் 
வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்லை வந்து சாம்பார் சாதம் அந்த மாதிரி எதுக்காக கூட நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ மறக்காமல் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு அட்டகாசமான ரெசிபியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Thank you for watching Foodie Choice.